در آغاز هفته نه با خلاصه خبرگزاری شو است تاجیکستان و جهان من شالوی گل خوجه در خدمت شما قرار دارم امروز پنجم مارت است و یک جمع رو ری میکنیم به سرخط موضوع های روز برادر گلمرود حلیم پالکوونی که فروری توجیک بعد 20 سال خدمت در اداره زندان های تاجیکستان استعفا داد نرخ ارد پایین رفت مقامات گفتند در بازار این غذای پر استعمال رقابت سالم به وجود آمده است پخش رقمی و یا نظارت سراسری شبکه های تلویزیونی مولیکون تلویزیون های خصوصی مبلغ می جویند دولت می گوید آنها را تنها نمی گذارد حکومت کشور، حکومت تاجیستان برای دادن امتیاز به بخش به قسمت های خصوصی تلویزیون های مثلا خصوصی رسانه های خصوصی البته کمک خواهد کرد برادر گلمرود حلیم اف پالکوونیک فروری توجی گاز وظیفه خود استعفا داد مقامات وزارت عدلیه توجیکستان با تایید این خبر گفتند که استعفای پد پالکوونیک سید مرود حلیم اف کارمند اداره زندان های کشور را قبول کرده سید مرود حلیم اف در مدت بیش از 20 سال همچون نوزیر سرایوسات اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه کار میکرد ماه مای سال 2015 پس از پیوستن گلمرود حلیم اف به صفی سازمان دهشت افغان دولت اسلامی او عریضه استعفا نوشته بود ولی رهبریت آن را نپذیرفت در بزرگ های توجکستان نرخ اور در زون شد. این تمایل کم سو به قرض یا به مگرد از زیر سال های قبلی رواندی پای و سای گران شدن این نرخ این غیزوی اساسی در کشور با مشاهده می رسید. با گفته این مسئولین کم شدن خروجات برکشونی از طرف کشوری همسوی و سوی دیگر رقابت شدید در میانی استی سال کنندگان اور نرخ اون را پایین برد. عبدالله شروف تفصیلات می دید. در تاجیکستان نرخ ارد یکی از غذاهای اصلی استعمالی مردم تاجیکستان به طور بی سابقه پایان رفته است نرخ یک لنگه 50 کیلوی ارد در بازارهای پایتخت تاجیکستان حالا 130 سومونی 135 سومونی وابسته به نوش نرخ دارد حالا که تو یک ماه قبل نرخ یک لنگه ارد 50 کیلوی 160 165 سومونی نرخ داشت و می شود گفت که تا این مدت تقریبا یک لنگه ارد 30 سومونی ارزان شده است مقامات زید این حصوری تاجیکستان دو امیلی ارزان شوی نرخ اد را به ما گفتند یک مقام خدمات زید انحصاری تاجیکستان در ولایت سوخت در صحبت با رادیو آزادی سبب پایین رفتن نرخ اد را چنین شرح داد این امیل هاشم واردات گندوم نسبت سال گذشته 50325 تومان زیاد گندوم دارند دیگه سال 2018 یعنی که ماه ینور سال 2018 ماه ینور 9745 تومان واردات شد گندوم این نشان دهنده نسبت سال گذشته 57325 تومان زیاد یعنی که سال 2017 42420 تومان گندم وارد شده بود از طبق معلومات گمرکی معلوم می شود که ارزشی گندم هم ارزان شده گیده حسنی سبب اور ارزان شد تاجیکستان خود نیز گندم پرورش میکند اما این نیازی تمام جمهوری را برآورده نمیکند و بیشتری مواد ارد و محصولات اردی از جمهوری قزاقستان به تاجیکستان وارد می شود حالا بیشتر تاجیکستان از قزاقستان به فرق از سالهای پیشین گندم وارد میکند حکومت هم برای وارد کردن گندم و استحصال ارد در داخل تاجیکستان امتیاز قائل شده است یعنی انداز از ارزش علاوه شده همگی 10 درصد معین شده است و بیشتری محصولات اردی حالا در خود تاجیکستان کیستون استحصال می شود در سال گذشته 2017 تاجران از قزاقستان به تاجیکستان بیشتر از 1 میلیون تن گندم وارد کردند رو میریم به موضوع دیگر بانک ملی تاجیکستان اجازت نامه اکثر نظام های پرداختی یا ترمینال ها را باز خوند نموده و طلب کرده است که همچون مایسه بانکی ثبت نام شود در صورت غیر از حق قبول مبلغ مشتریان محروم می گردند این هم در حال است که سال گذشته برای مدتی از کار ماندن ترمینال ها هزارها مشتریان را که میخواستند با حساب تلفنشان پول گذرانند سرگردان کرده بود حالا نمایندگان برخی از شرکت های پرداختی میگویند از همکاری با بانک خوشحالند فایده زرار یکون خیل با فکر من نمی شود خوبی در اون می شود که نظورت بانک ملی خوبتر می شود و اون اگنت ها یا اون شرکت های مبلغ گذارونه که در اول فعالیت می کردن اون قدر قانونگذاری روی ها نمی کردن در این مورد ببسته ای طلبات بانک ملی این سوها نقصتر تفتیش کرده می شود از طرف بانک ولی از طلبات نوی بانک ملی مشتریان ترمینال ها چند اون روزی نستن چون بر این انکه درد سرشون زیاد می شود. برای برق و برای پرتو 
چمر افتاد بانگ اوچی را دستوران نترمین حالا مو بای مکنیم که خیلی کور مو هم اصلا چیز دگه هم نخسار چیز دگه که اوچی را نمیستم در یک دکه خوب کور بود میشه با بدیل پر چک کتی مثل بای کدار میرم تفصیلت این موضوع با امین زودی ها در سومونای ما نشر خواهد شد در این روزها در شویتسا محکمه رحمت و خلف شهروندی اوزبک تبوری متهم در حمله مرگ بوری موی اپریل سال گذشته که بویس مرگ چند تن شده از جریان دارد تو جای رادیو زودی معلوم کرده است او خلف با احتمال زیاد در سوی ابو اسامه نوراکی یکی از خطرناک ترین ترغیبگر گروه دهشت افغانی دولت اسلامی در میون توجیکون به این عمل تروریستی هدایت شده است همکار من از بخش اوزبکی رادیو زودی سروجین اسلام که اخیرا با استکهلم رفته بو تحقیق پرونده او خلف از نزدیک شنو شده بود روح و وسیله تر غیب دو طلب ها بدیش رو بررسی نمود. من از سیروش دین میپرسم که اویا در برای محلی بود و بوشی اب اصومای نوراکی چیزی معلوم شده است یا نه؟ تا هنوز در کجا بودن دو سامه نوراکی رو ما نمیدانیم. شاید زیاد است که گویا او در قلم روی سوریه هست و در شبکه های اجتماعی نیست و میگوید که از قلم روی سوریه از خواری میانه ملاقات مستقیم دارد با طرفداران دولت اسلامی ولی در دست ما اسناد دقیق نیست و خدمات امنیت کشورهای اروپا از جمله شوئیس میگویند که در جستجوی این نفر هستند خب ببینید تشکوات زیاد است که دهشت افغانان از کمکی زایمه اینترنتی زیلو برای پهنی ترغیبات خود استفاده میکنند چرا این شبکه تو هنوز بسته نشده است همکاران ما از شبکه اخباری تت که بزرگترین شبکه اخباری شویتسه می باشد با شبکه اجتماعی زیلا تماس گرفتند و دقیقا همین سوال را دادن ولی در جواب چیزی نگرفتند ولی از منابع خودشان اینا دقیق کردند که زیلا با کشورهای آمریکا و شویتزا و کشورهای غیر اروپا رابطه با شبکه های اجتماعی که طرفدار میکند از دولت اسلامی معلومات بگیرد و اینها در تماس مستقیم هستند به هر حال کوشش هست که کجا بودن ابو اسامه نارکی را دقیق کنند و در آینده برای دستگیر کردنش یا که سردرگو کردنش اینا کوشا را یک جا ببرند ولی چرا هنوزم باز است به نظر من این مسئله امنیتی است و با وجود اینکه زیلا جواب نداده به احتمال زیاد اینا همکاری میکنند با خدمات امنیتی کشورهای غرب بوسی پوس از سیروژین اسلوم بیننده عزیز برای اشنایی بیشتر با قضیه رحمت و قلب و نقش ابو سومه نوراکی در حمله تروریستی فیلم مستند سیروژین اسلوم رو در این باره در سومونه ایمو سه دبلو نقطه اوزودی نقطه اورگ و اوزودی ویدیو یوتیوب تماشو کنید. شما برنامه خبری رادیو اوزودی رو تماشو دارید. انتظور می رود که تو آخر سال جوری همه شبکه های تلویزیونی در توجکستان به پخش رخمی بگذارند. اما گزاریش به دیجیتال فعالیت منبده شبکه خصوصی رو زیر سوال برده احتمالیت کاملا تحت نظارت دولت قرار گرفتن تلویزیون ها رو باریز کرده است. همکاران ما از نسته شیوری می چون و چرا این موضوع رو در یک گزاریش تحلیل نموده. در توجیکستان فعلا 11 شبکه خصوصی تلویزیونی عمل می کند. اما بنابر مشکل اقتصادی هفته آن امکان مستقلانه گذاشتن به پخش رقمی را ندارند. در صورت خاموش کردن موچ پراکن های عادی و گزارش به دیجیتال این تلویزیون ها از امکان پخش برنامه ها و ایجازت نامه فعالیت محروم می شوند. در یافتی تکراری ایجازت نامه تقریبا غیر امکان است. حالا این تلویزیون ها در جستجوی سرمایه برای خریداری تجهیزات ضروری می باشند. اما در پیشاروی مالیکان این تلویزیون ها مشکل دیگر هم قرار دارد که این هم پرداختن مبلغ برای استفاده موج پراکن های رقمی دولتی است. حالا مشکلات به نهایت زیاد است. شروع از پیدا کردن منبع درآمد تا خریداری تجهیزات لازمه. ولی ما دائره تماشابینان خود را از حساب شبکه های اجتماعی از جمله یوتیوب بیشتر میکنیم. بعد پخش برنامه هایمان ما در این شبکه چند سرمایه‌گذار پیدا کردیم که میخواهند 
ما همکاری کنند خواهیم یا نخواهیم ضرور است که به پخش رقمی بگذاریم و ما نیز کوشش خواهیم کرد که مبلغ و ایلاوگی را پیدا نماییم مقامداران دولتی در نوبت خود برای حل این مشکلات به مالکان تلویزیون های خصوصی پیشنیهات دارند که به برنامه دولتی گزارش به پخش رقمی شامل شوند اما در این حالت تلویزیون ها مستقلیت خود را از دست می دهند. از سوی دیگر بوجه کشور برای مجهز کردن شبکه های دولتی در منطقه ها مبلغ ندارد و معلوم نیست که که نوبت تلویزیون های باقی مانده برای دسترس کردن تجهیزات ضروری می رسد. البته برای یک مرحله معین وقتی که دولت امنیت اطلاعاتی دولت مطرح است من صد درصد باوری دارم که دولت حکومت کشور حکومت تاجیکستان برای دادن امتیاز به بخش به قسمت های خصوصی تلویزیون های مثلا خصوصی رسانه های خصوصی البته کمک خواهد کرد چون که این همه در مجموع سازندگان فضای اطلاعاتی هستند و این فضای اطلاعاتی برای حکومت دولت تاجیکستان اهمیت دارد در این زمان در تاجیکستان واردات تجهیزات تلویزیونی را از انداز ارزش ایلوه شده و باج گمروکی آزاد کردند. حکومت کشور باور دارد که این اقدام گزارش به پخش رقمی را آسان تر میکند. اگر تلویزیون های خصوصی رای حل پیدا نکنند از فعالیت باز میمانند. در این حالت ساکنان کشور از منبع الترنتیوی ایتیلا محروم خواهند شد. بر این برای پوشانیدن خرج موج پراکن های دولتی احتمالا در آینده واریدات انتینه های ماهورایی را به کشور من خواهند کرد. در این صورت شهروند نمی تواند از حقوق خود در باره انتخاب منبع الترنتیوی اطلاع استفاده کند. البته من نمی خواهم که در این مسئله شبه ترکمنستان و یا کاره شمالی شویم وقتی حکومت همه اطلاعات را کاملا تحت نظارتی خود می گیرد. مالیکان شبکه های خصوصی نمی بازار را ترک نمویند آنها میگویند تا با آخر برای جلب سرمایگذاران خارجی تلاش خواهند کرد برنامه خبری رادیو زودی رو ادامه میدیم شروع علمای مرکز اسلامی در توجکستان از حکینان دعوت کرده است که به جای اوش خدایی به خونندگان کم بیزوات دفتر و قلم بخرند زیرا سوابش بیشتر است با تاکید این نهاد چونین تصمیم به رکنهای شریعت یگان مخالفت ندارد کمیته دین میگوید تنها در یک سال اخیر بیش از 7000 سوکین کشور به مراکز های دست جمعانه خیریوی جلب شده ضمن در هندوستان نیز تشکیل شدن مراسم ها رویج می شود سجده میرزا در همین بارا میگوید روز یک شنبه در یک مراسم با تنتنه در شهر احمد آباد هندوستان اقدی نکاه تخمینا 200 جفت مسلمان برپا شد این توی عروسی دست جمعی را برای جوانان از آیله های کمبیزاعت جمعیت فیض القرآن و بنیاد ایسا تشکیل کردند. اکثر این جوانان امکانی تشکیل معرکه سیر خراجات ازدواج و تحییه مهر را ندارند. ما امروز دو ست جفت را نکاح کردیم. ما سعی داریم همراه این جوانان را با سبوکی و موفقیت به هم رسونیم. برنامه ریزان مروسیم برای تشکیل روزگار آیله های نو یخدان و دیگر اسباب و انجام خانه را تقدیم کردند. زینت بنا که در این مراسم صاحب آیله شد میگوید این یک برکت است که برای مردمی کم بیزاعت توفه شده است. من خوشحالم در اینجا ازدواج زیاد دایر می شود. دختران از هر گوشه و خنور در اینجا جفت پیدا می کنند. مردمی کم بغل که عروسی دخترهایشان را تشکیل کرده نمی توانند آنها را به اینجا می فرستند. دیگر والدان غم مهر و خلین را نمی خورند. در هندوستان توی های عروسی دست اجمی شهرت روزفزون کسب می کنند زیرا فشار مالی بالای والدان جوانان را کاهش می دهند. 
زیمن در ادامه همین موضوع در ازبکستان نیز پریزیدنت رفتنی منصب درون رو به توی ها من کرد و گفت بهتر است از 20 کیلو گوشتی که در توی صرف می شود خونه کم بیزوات را رنگ کنند یا برایش تلویزر بخرند شوخت میرزیوف از جمله افزود اگر موشین منصب دور رو با رقم های دولتی در نزدی چوی خونه بیند خود همان روز او را رو برکنور می کند خب به هر صورت وقت نشان خواهد داد ولی فرصتی ما که 15 دقیقه بود برای برنامه امروز به پایان رسید تشکر که امروز هم ما را همراهی کردید فردا در همین وقت شما رو منتظر هستیم خدا نگهداری هر یکی شما باشه